मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही अहम वीडियो है और यह वीडियो मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम पे बनाया है जो 80 टू 90 परसेंट लोगों में होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस प्रॉब्लम के शिकार हैं और इस प्रॉब्लम का नाम है ओवर कॉन्फिडेंस क्या नाम है इसका ओवर कॉन्फिडेंस और यह इतनी घातक समस्या है कि यह आपको कहीं सक्सेसफुल नहीं होने देती और यह और भी ज्यादा घातक हो जाती है क्योंकि दूसरा नेचर जो इसका है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आज मैंने इस वीडियो में एक ऐसा सोल्यूशन बताया है कि जो दो बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च रही और उसके रिसर्च को मैंने यहां पर एज अ रिजल्ट एक्सप्लेन किया है और यह एक नोबल अवार्ड विनिंग साइंस है ईयर टू में इस साइंस को नोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो मेरी यह गारंटी है कि आप इस समस्या से बच जाएंगे और ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप कभी नहीं होंगे तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको यह पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है सो so दैट आज के बाद आप कभी कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज क्या होती है और इसका क्या कारण होता है ऑलवेज सिंपल एक फार्मूला अप्लाई करो दूसरा फार्मूला मैं नहीं दूंगा सिंपल एक फार्मूला रामबाण इसके बाद कभी गलती नहीं होगी आपसे लाइफ में गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन योर ऑब्जेक्ट ओरियंटेड एरिया आप कोई भी काम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरियंटेड एरिया में अगर आपकी नॉलेज अच्छी खासी है इट्स क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस तो गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट मीन मोर नॉलेज इज क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस बट इफ योर नॉलेज इज वेरी लेस इट्स क्रिएटिंग ओवर कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं लोगों का बड़ा मिसकनसेप्शन है उनको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें तब आता है जब हमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है ओवर मतलब समझ जाओ ना जब कॉन्फिडेंस एक लिमिट से ज्यादा हो गया ओवर ऐसा नहीं है यह बिल्कुल गलत अभिधारणा है जो लोगों ने अपने दिमाग में बसा रखी है ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं उनकी नॉलेज बहुत कम होती है कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज बट ओवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम वेरी लेस नॉलेज तो इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए जैसे इस बात को मैं आपको बड़े छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं दे सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन वो हमेशा बाहर से वैलिडेशन ढूंढते हैं क्योंकि उनकी अपनी नॉलेज अधूरी है बहुत कम है खोखले हैं कहने का मतलब वो अंदर से खोखले हैं लेकिन वो सामने अपनी बहादुरता दिखाना चाहते हैं दिस इज कॉल ओवर कॉन्फिडेंस यही ओवर कॉन्फिडेंस है आप किसी भी लिटरेचर में जाके देख लीजिए मैं आपको उसका क्रक्स बता रहा हूं बिल्कुल निचोड़ तो अब वो कैसे अपनी बहादुरता दिखाएंगे तो दे सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन कि भाई हम कोई बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कोई जनरल डिस्कशन चल रहा है हमें नॉलेज तो है नहीं उसकी बहुत ही हल्की सी नॉलेज अधूरी नॉलेज बीच में ही रुक गई है और हमने एक डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया तो हम आस देख रहे हैं कि कोई चार लोग आ जाए जो हमारे ऊपर वाहवाही कर दे हाँ भाई बिल्कुल सही बिल्कुल सही आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला तो दे सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन इसीलिए वो हर मामले में चिड़चिड़े हो जाते हैं उनका इरिटेशन उनके डिस्कशन में इरिटेशन नजर आ जाता है कि वो कोई काम डिस्कस कर रहे हैं उसी में वो इरिटेट हो गए गुस्सा आ गया या बहुत लाउड हो गए किसी काम में बिकॉज वो अंदर से खोखले हैं तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन अपने दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिए जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है उसकी नॉलेज उस एरिया में इतनी अच्छी होती है कि उसे कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंटरनली परफेक्ट है कि नहीं भाई जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पे और ये एक्सप्लेनेशन एक नोबल अवार्ड विनिंग साइंस का है हमारे दो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए दोनों प्रोफेसर रहे किस यूनिवर्सिटी के कॉर्नल यूनिवर्सिटीज के जो कि वर्ल्ड की फाइव टॉप फाइव यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम आता है कॉर्नल यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर का नाम है डेविड डनिंग और दूसरे प्रोफेसर का नाम है जस्टिन क्रूगर और इन्होंने मिलकर रिसर्च करी और एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जो बड़ा ही फेमस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है टनिंग क्रूगर इफेक्ट डनिंग क्रूगर इफेक्ट और ईयर 2000 में इस रिसर्च के लिए इनको नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है तो माय डियर फ्रेंड्स अब जो मैं आपको ये इफेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जस्टिन क्रूगर और डेविड डनिंग का जो कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है इसको दिमाग में 100 परसेंट बसा लीजिए हमारा जो डिस्कशन इसमें रहेगा अगर इसका रिजल्ट आपके दिमाग में 100 परसेंट चला गया तो आप समझ जाइए ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप कभी नहीं होंगे और आपसे गलतियां कभी नहीं होंगी मेरे प्यारे दोस्तों 
तो ये जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस रिसर्च को उन्होंने जो एक्सप्लेन किया उस एक्सप्लेनेशन में एक कर्व प्लॉट किया आफ्टर ऑल जो उनका रिजल्ट था वो इस कर्व के फॉर्म में उन्होंने शो किया और इस कर्व की दोनों एक्सिस पे क्या क्या रखा गया था बहुत ध्यान से सुने एक्स एक्सिस पे आपकी नॉलेज थी नॉलेज का मतलब होता है स्किल आप स्किल बोल दें या नॉलेज बोल दें कोई भी काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो आप ड्रिलिंग ही सीख रहे हो कि अब हम कैसे ड्रिलिंग की जाती है उसमें किस चीज का ध्यान रखा जाता है या आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपकी नॉलेज डेवलप हो रही है और वाई एक्सिस पे जो था वो आपका कॉन्फिडेंस था मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी नॉलेज थी और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने ये शो किया कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल में चेंजेस आते हैं जब आप कोई भी नॉलेज को गेन करना शुरू करते हैं तो ये कर्व स्टार्ट हुआ जीरो से कि जब हमें किसी भी एरिया में जीरो नॉलेज है देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने जीरो से दिखाया अगर आप ओरिजिन को देखें तो वो जीरो पॉइंट है अगर आप इस कर्व को देख रहे होंगे यहां पर तो बहुत ध्यान से देखें कि जीरो पॉइंट क्या है कि जब हमें नॉलेज जीरो है तो उस एरिया में हमें कॉन्फिडेंस भी जीरो है आप देखें ना जीरो पॉइंट क्या दिखा रहा है जब हमें नॉलेज जीरो है तो उस एरिया में हमें कॉन्फिडेंस भी जीरो है अच्छा जैसे ही हमने उसका नॉलेज लेना शुरू किया उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया या उस स्किल को जो स्किल है सीखनी शुरू करी कोई भी काम कर रहे हो आप कोई नॉलेज पढ़ रहे हो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो तो हुआ क्या थोड़ी सी ही नॉलेज लेने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये शूट करता है ऊपर आप कर्व में देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये कॉन्फिडेंस लेवल शूट करता है और थोड़ी सी ही नॉलेज इतनी सी ही नॉलेज लेने के बाद हमें लगता है ओहो यही तो सब था जो हमें जानना था हम तो सब सीख गए अब हमें पूरा ज्ञान मिल गया है दैट इज अ पॉइंट कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस जिस पॉइंट को मैंने ए से दिखा रखा है अगर आप ध्यान से देखें तो इस कर्म में पॉइंट कैपिटल ए से दिखाया गया है वही है कि आई नो एवरीथिंग उस समय हमें अंदर से फीलिंग आ जाती है जरा सी नॉलेज लेने में ही क्योंकि एकदम से आप बिल्कुल जीरो थे और जरा सी आपको नॉलेज मिली आपको लगा ओहो आई नो एवरीथिंग आई नो एवरीथिंग तो वही पॉइंट है आपका जो पॉइंट ए से मैंने आपको दिखाया है जैसे ये फीलिंग आपके अंदर आई आई नो एवरीथिंग इट मीन यू हैव बिकम ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा अब उसके बाद क्या होता है बहुत ध्यान से देखिए जैसे जैसे हमारे नॉलेज का लेवल और बढ़ता है अभी कॉन्सेप्ट हमने और आगे सीखा और आगे सीखा तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो जिस पीक ए तक पहुंच चुका था देखिए कर्व में देखिए कर्व में आपको नजर आ रहा होगा मैं भाई कर्व एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पीक ए से थोड़ा सा नीचे गिरनी शुरू होती है और दूसरा पॉइंट आता है अभी जहां पर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उस बी पॉइंट को मैंने जो दिखाया है तो बी पॉइंट में आपको क्या फीलिंग आती है नहीं नहीं हम कुछ गलत सोच रहे थे चीजें तो और भी कुछ थी सिर्फ उतनी ही नहीं थी जो हम पहले सोच रहे थे मतलब देर इज समथिंग एक्स्ट्रा विच इज प्रेजेंट एज अर्लियर आई वॉज थिंकिंग जब हमारे दिमाग में ये फीलिंग आई थी पॉइंट ए पे कि आई नो एवरीथिंग तो बी पे आते जो बी पे पहुंचा देखिए कुछ लोग तो ए पे ही रुक जाएंगे <laughs> वो बी तक जा ही नहीं पाएंगे वही लोग हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के शिकार हो रहे हैं वही लोग हैं जो बी पे पहुंचेगा उसको यह फीलिंग आएगी नो 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 देर इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो अर्लियर वाई थिंकिंग वॉज रॉन्ग तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया कि ए से बी में क्या हुआ ए पॉइंट पे हम क्या सोच रहे थे जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे वही पॉइंट था ओवर कॉन्फिडेंट का कि भाई हमें तो पूरी नॉलेज मिल गई आई नो एवरीथिंग लेकिन जैसे ही आप बी पे आए तो आपको लगा नो 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 वट आई वॉज थिंकिंग चीजें कुछ और भी थी सिर्फ उतनी ही नहीं थी और भी थी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे आया अच्छा अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक तीसरा पॉइंट उस नॉलेज के एक थोड़ी सी नॉलेज और लेने के बाद उसी कॉन्सेप्ट में एक तीसरा पॉइंट रीच हुआ जिस पॉइंट का नाम था पॉइंट सी जिसको मैंने कर्व में पॉइंट सी से दिखाया हुआ है और वहां पर जाके आप में थोड़ा सा डीमोटिवेशन आया नो 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 थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस देखो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों होगा यही आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो ये सारे पॉइंट पिक्चर में आएंगे और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सी है जिस बच्चे ने सी को क्रॉस कर लिया समझ जाइए वो सीख गया लोग सी को क्रॉस ही नहीं कर पाते या तो वो बी पर रुक जाते हैं या वो ए पर रुक जाते हैं क्योंकि बी के बाद ये जो सी पॉइंट आएगा वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे आ जाएगा बिकॉज आपको एक अंदर से फीलिंग आने आने लग जाएगी आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ये तो बहुत डिफिकल्ट आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि आप इस सी पॉइंट से आगे बढ़ जाए यही सी पॉइंट आपका ब्रेक इवन है किसी भी चीज को अचीव करने का अगर आप पॉइंट सी के आगे बढ़े और आपने उस कॉन्सेप्ट में और नॉलेज ली अब आपको धीरे धीरे थोड़ी देर बाद एक पॉइंट डी आएगा और आपको अंदर से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी पॉइंट का मतलब मैं वही फीलिंग से बता रहा हूं कि एक स्टेज वो आएगी एक पॉइंट एक मोमेंट वो आएगा कि आपको फीलिंग आएगी पॉइंट डी पे कि यस एटलीस्ट आई नो समथिंग इन दिस एरिया कि अब वो अब वो मोमेंट आया है
कॉन्फिडेंट पॉइंट तो अगर आपको किसी भी स्किल को सीखना है किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस दिस दिमाग में इस बात को बसा लो कि हमें पॉइंट ई पे रीच करना ही करना है हमें पॉइंट ए पे नहीं रुकना है क्योंकि पॉइंट ए की फीलिंग बहुत गंदी फीलिंग है और वही फीलिंग आपकी ओवर कॉन्फिडेंट की फीलिंग है जो 70 प्रतिशत लोग जो हमारे तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट लाइफ के लोग हैं या जो स्किल डेवलपमेंट के लोग हैं वो पॉइंट ए पर रुक जाते हैं और वहीं पर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है दैट हैज बिकम ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो आया नहीं नॉलेज मिली नहीं तो कॉन्फिडेंस क्या आया इतनी सी नॉलेज देने में क्या मिलेगा आपको ओवर कॉन्फिडेंस उस पॉइंट ए के बाद दूसरा खतरनाक पॉइंट है कौन सा सी पॉइंट जिस सी पॉइंट पे आके आपको ये बिलीव होता है कि ना ना भैया ये सब काम करने के लिए हमारे लिए बना ही नहीं हम हमारी बॉडी ये नहीं कर सकती हम नहीं सीख सकते ये स्किल हम ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा वो ब्रेक इवन पॉइंट है तो आपको किस पॉइंट को ए पे रुकना नहीं है इस दिमाग में बसा लो और सी को हमें मिनिमम लेवल पे क्रॉस करना ही करना है अगर वो पॉइंट सी क्रॉस हो गया मैं आपको गारंटी देता हूं उसके बाद आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ता जाएगा क्योंकि जब कुछ कुछ चीजें गेन होती जाएंगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता जाएगा वही सी से ई तक का डेवलप सी टू डी टू ई वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू से गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इज गोइंग टू क्रिएट अ कॉन्फिडेंस एंड वेरी लेस नॉलेज इज गोइंग टू क्रिएट ओवर कॉन्फिडेंस तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या है ये कर्व जो मैंने एक्सप्लेन किया इसका रिजल्ट आपके दिमाग में आ चुका होगा एज अ फाइनल कंक्लूजन मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं होना चाहते और इससे बचना चाहते हैं तो सिंपल सा सिर्फ ये चीज को फॉलो करें कि कोई भी नॉलेज अधूरी ना ले अगर हमें जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरियंटेड पढ़ना है तो जरूरत से कम भी नहीं पढ़ना है क्योंकि जब आप जरूरत से कम पड़ेंगे तो डेफिनेटली आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाएंगे और आपसे कोई भी चीज सही नहीं होगी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ही देता हूं फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशन कर रहे हैं चाहे आपके एग्जामिनेशन में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड हो या फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड हो कैलकुलेशन को भी बीच में नहीं रोकना है ये मैटर नहीं करता कि आप दस क्वेश्चन लगा रहे हैं या पांच लगा रहे हैं आठ लगा रहे हैं अगर आप आठ क्वेश्चन भी लगा रहे हैं या पांच भी लगा रहे हैं उसको फाइनल आंसर तक पहुंचाइए कई बार क्या होता है हम डेटा निकाल के छोड़ देते हैं अरे अब तो कैलकुलेशन लगे हम कर लेंगे तो यही हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपने उस कैलकुलेटर को चलाया नहीं उसमें आप परफेक्ट हुए नहीं वो नॉलेज आपकी एक लिमिट तक आगे नहीं गई तो कल को आप वही वर्चुअल कैलकुलेटर या फिजिकल कैलकुलेटर चलाने में आप गलती करेंगे और एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपको इस चीज से बचना है मेरे प्यारे दोस्तों मैं जानता हूं आपने वीडियो तुरंत लाइक कर दिया होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और उसे भी कराइए और हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो इनसे जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए जय हिंद नमस्कार